এই ভিডিওর প্রথমে এবার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে যারা ত্রিপুরাতে মাধ্যমিক এক্সাম দিয়েছ তোমাদের প্রত্যেককে আমি বিজ্ঞান গ্যালারির পক্ষ থেকে জানাই অসংখ্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা কেননা আর কয়েক মাসের মধ্যেই তোমরা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস ইলেভেনে উঠতে যাচ্ছ আশা করি তোমাদের একদম ভালো হয়েছে এবং তোমরা ভালো ফল নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীতে অংশগ্রহণ করবে আমি এই ভিডিওতে যে বিষয়টা তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে অর্থাৎ এবারে ত্রিপুরা মাধ্যমিক এক্সামে কি সবাই পাশ করবে না সবাই পাশ করবে না আর পাশ করতে হলে কত নম্বর লাগবে এসব বিষয় নিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীরা তোমরা কমেন্টে আমাকে প্রশ্ন করেছ যে স্যার একটা বা দুটাতে ফেল করলে কি আমাকে পাশ করিয়ে দেবে আর যদি একটাতে ফেল করি কি হবে যদি দুইটাতে ফেল করি কি হবে আর পাশ করতে হলে টোটাল কত নম্বর লাগবে আজকের ভিডিওটা এইসব টপিক্স নিয়েই আমি প্রথমে দেখে নিচ্ছি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে যে তোমাদের রেগুলেশন দিয়েছে এই রেগুলেশনে কি বলেছে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে দেখো এখানে দিয়েছে যে রেগুলেশন এটা যে রেগুলেশন দিয়েছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে সেই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির পরে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের আর কোনো রেগুলেশন বাইর হয়নি এটাই সর্বশেষ রেগুলেশন এবং এই রেগুলেশন অনুসারেই তোমাদের এক্সাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে হয়েছে টোয়েন্টি টুতে হয়েছে এবং টোয়েন্টি থ্রিতেও একই রেগুলেশন হয়েছে তাহলে এই রেগুলেশনে পাস ফেলের কি নিয়ম এই রেগুলেশন অনুযায়ী দেখো এখানে লেখা হয়েছে যে এই রেগুলেশন অনুযায়ী এখানে লেখা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ যে এ ক্যান্ডিডেট ইজ রিকোয়ার টু অপটেন থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মার্ক ইন ইস সাবজেক্ট উইথ এগ্রিগেট অফ থার্টি থ্রি ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি ফাইভ মার্কস টু পাস দ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা অর সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন উইথ এফেক্ট ফ্রম মাধ্যমিক এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অনওয়ার্ড মানে এই রেগুলেশন অনুযায়ী যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা দুই হাজার একুশ সাল থেকে মাধ্যমিক এক্সাম দিয়েছে তাদের প্রত্যেককে প্রতিটা বিষয়ে ন্যূনতম থার্টি থ্রি পারসেন্ট মার্ক পেতে হবে এবং পাঁচটা বিষয়ে টোটাল মার্ক পেতে হবে একশো পঁয়ষট্টি মার্ক পাশ করতে হবে আমি আবারও বলেছি যদি তোমরা পাশ করতে হয় প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তেত্রিশ পারসেন্ট করে টোটাল পাঁচটা সাবজেক্টে একশো পঁয়ষট্টি নম্বর পেতে হবে পাশ করার জন্য পরে কি বলেছে এ ক্যান্ডিডেট ইজ রিকোয়ার টু অপটেন থার্টি থ্রি পারসেন্ট মার্ক হুইস উইল বি ক্যালকুলেটেড অন দ্য বেসিস অফ ক্যান্ডিডেট পারফরমেন্স ইন সাবজেক্ট ইন রিটার্ন এক্সাম অ্যান্ড ইন্টারনাল মার্কস টেকেন টুগেদার এই যে থার্টি থ্রি পারসেন্ট মার্ক কীভাবে হবে তোমাদের স্কুল থেকে যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট দিয়েছে বিশ্বের মধ্যে তার বিশ্বের মধ্যে কেউ পনেরো ষোলো বা সতেরো বা কেউ কেউ চোদ্দো পনেরো পেয়েছ সেই মার্কের সঙ্গে তোমাদের যে রিটার্ন এক্সাম হয়েছে এই দুইটা মার্ক যোগ করে ন্যূনতম পেতে হবে কত থার্টি থ্রি ইপ এ ক্যান্ডিডেট ফেল টু সাবজেক্ট অনেকে প্রশ্ন করেছে যে স্যার আমি যদি একটা সাবজেক্টে ফেল করি তাহলে কি হবে এখানে লেখেছে কি ইপ এ ক্যান্ডিডেট ফেল টু পাস দ্য রেগুলার এক্সামিনেশন অ্যান্ড ডেজেয়ার টু অ্যাপেয়ার দ্য এক্সামিনেশন অ্যাস আমি যদি এরপরে ইয়েটা পড়ি দেখো এখানে কি কী বলেছে যে একটা সাবজেক্টে যদি ফেল করে তাহলে কি হবে এখানে তিন নম্বর পয়েন্টটা দেখো তিন নম্বর পয়েন্টে কী বলেছে এ ক্যান্ডিডেট হু অ্যাপেয়ার অ্যাট মাধ্যমিক এক্সামিনেশন উইথ অ্যাপেক্ট ফ্রম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু উইল বি ডিক্লেয়ার ইলিজিবল ফর বসর ওয়াসাও এক্সামিনেশন ইফ হি সি স্কোর মিনিমাম এগ্রিগেট অফ ওয়ান মার্ক আউট অফ ফাইভ ইন ফাইভ সাবজেক্ট বাট ফেল ইজ নট মোর দ্যান টু সাবজেক্ট দ্য বছর বাসা এক্সামিনেশন ইজ টু বি হেল্প উইদ ইন সিক্সটি ডেজ অফ পাবলিকেশন অফ রেজাল্ট বাট আফটার পাবলিকেশন অফ রিভিউড রেজাল্ট আফটার পাবলিকেশন অফ রিভিউড রেজাল্ট এ ক্যান্ডিডেট মে অ্যাপ্লাই ফর বছর বাসা এক্সামিনেশন ইফ সি অর হি ফুলফিল দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর দিস এক্সামিনেশন দেখো কোনো একটা ক্যান্ডিডেট যদি এই পাঁচশো মার্কের মধ্যে দেড়শো মার্ক পায় এবং যদি সে 
সর্বোচ্চ দুটা বিষয়ে ফেল করে তবে সে বসর বাসা বসর বাসাও এক্সামে বসতে পারবে এবং মাধ্যমিকের রেজাল্ট আউট হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে বসর বাসাও এক্সাম হবে সেই বসর বাসাও এক্সামে যদি ওই ক্যান্ডিডেট ওই একটা বা দুইটা বিষয়ে যদি ফেল করা থাকে ওই একটা বা দুটা বিষয়ে তার এক্সাম হবে মনে করো একটা একজন ছাত্র বা ছাত্রী পাঁচশো নম্বরের মধ্যে দেড়শো নম্বর পেয়েছে আর বাংলায় ফিল করেছে তখন তাকে বছর বাঁচানোর জন্য শুধু বাংলা পরীক্ষাটা দিতে হবে এবং বাংলা পরীক্ষাটা দিলে পরে টোটাল মার্ক ক্যালকুলেশন করে তার একশো পঁয়ষট্টি হতে হবে তার পাস করার জন্য আর যদি দুটো সাবজেক্ট হয় ওই দুটো মনে করে ইংলিশ এবং বাংলাতে ফিল করেছে এইবার ওকে কি করতে হবে ইংলিশ এবং বাংলা পরীক্ষা শুধু দিতে হবে এইবার ইংলিশ বাংলা ছাড়া বাকি যে তিনটা সাবজেক্ট আছে তিনটা সাবজেক্টের টোটাল মার্ক এবং বছর বাসাও পরীক্ষার পরে ইংলিশ বাংলার যে টোটাল মার্ক এই পাঁচটা মার্ক মিলে একশো পঁয়ষট্টি হলেই সে পাশ করবে পরে কি কি বলেছে এনি স্টুডেন্ট অ্যাপেয়ারিং দ্য মাধ্যমিক এক্সামিনেশন ফেল টু অ্যাপেয়ার ইন এ সাবজেক্ট অ্যান্ড অলসো ফেল ইজ নট মোর দ্যান ওয়ান আমি তো বলেছি অথবা একটার বেশি হলেও সে কি করবে একটার বেশি যদি না হয় সাবজেক্ট অথবা দুইটা সাবজেক্ট হয় তবেই সে বছর বাসাও এক্সাম দিতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে